ఇమిగ్రేషన్ సర్వీస్ తో మీ కెనడా పిఆర్ వీసా సులభం ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవ జ్ఞలతో ప్రాసెస్ చేయటం లో అగ్రగామి పుణ్యం ఉంటది ఆకలేసింది ఏది ఉంటే దీనా సరే కానీ సినిమాపురం చిన్నాడా నువ్వేంటి అక్కడ హైదరాబాద్ లో ఊరే ఊరే సినిమా ఏంది ఎట్టన్నా ఏం సంగతులు సర్లే కానీ అక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడదాం పొద్దున్న నుంచి ప్రమోషన్ అది కాల్ నొప్పులు వస్తున్నాయి సరే మన టీమ్ కూడా వచ్చారుదా టీమ్ కూడా వచ్చున్నారా సరే ఎక్కడికని కదా పోయేదే ఎక్కడికని పోయేది ముందు మన ఎవరికి నమస్తే కొట్టాలా ఫస్ట్ వాళ్ళు ఉండాల వాళ్ళు ఉంటేనే మనం ఉండవు ఇద్దరు కలుసుకోడదాం ఏంది అది కొట్టేదే నమస్తే అదే కదా అమ్మాయి బతికిచ్చినావు సరే ఎవరుసా నమస్తే సరే ఇంతకు మందలు ఏంటంటే ఎక్కడన్నా తెలుసా హైదరాబాద్ లో ఉన్న హైటెక్ సిటీ హైటెక్ సిటీ దగ్గర ఉన్న రోటీస్ ఏంది అదే రెస్టారెంట్ పేరు రోటీసు బా లోపల ఎవరు ఉంద సామే జిగేలు జిగేలు అంట వంటింట్లో వండతా ఉంటే వాస్ నేర్దా గుర్తుంది సరే పిల్లగాయలు వచ్చినారంట తింట ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుందాం వచ్చేసేయండి చిన్నప్ప నారప్ప సినిమాలో నువ్వు భలే పెడద్రంగా చేసేవా క్యారెక్టర్ కానీ మీ నాయని భలే ఇబ్బంది పెట్టావు నువ్వు మామూలు కూడా అట్టే ఉంటావు పెడద్రంగా ఉంటా పెడద్రంగా అంటే పెడద్రంగా అంటే అంటే కొంచెం ఇంచుమించి అదే ఇంచుమించి చెప్పాడు చిన్న దోల కాదు పెద్దదోల మొత్తం సరే కానీ సినిమా మాత్రం సోపోటప్పుడు హిట్ అయిపోయింది సరే నారప్ప తర్వాత మీరు ఏ సినిమా చేశారు సార్ సారా నన్ను సారా పిలవబాకండి మాకు తెలిసిందల్లా ఒకే ఒక్క సారు మా సుమన్ సారు నిన్ను కాదన్న సినిమా పేరు సారు సినిమా పేరు సారా ఒరే 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 మన ధనుష్ అన్నది మొన్న వచ్చింది టైలర్ కూడా బలే ఉన్నది టైలర్ టైలర్ కాదన్న ట్రైలర్ ఒరే నా భాష అంత దాంట్లో టైలర్ నేను మీరు చూసింది ట్రైలర్ నేను చూసింది టైలర్ క్యారెక్టర్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటా బాధ ఇప్పుడు ధనుష్ సార్ ని మీరు దగ్గర నుంచి చూసారు ఆయన తాకారు మీరా ఇది ఒకసారి నీ చెయ్యి అంటే నువ్వు ఆయన దాకావు కాబట్టి నిన్న నేను దాకా అంటే నేను ఇంకా ధనుష్ అని దాకినట్టే లేదు కడుక్కుంటారు కానీ కానీ కొంచెం నాకు ఉంటది కదా నాకు ధనుష్ అంటే బలే ఇస్తుంది నాకు ఒక్కసారి ఎదుగో ఆ మైకు అర్ధాకు పంపించో ముందు ఆ పాప దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇద్దరు లేచి ఎవరుసా ఈ అమ్మాయి ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ అంతనే ఉంటది అందుకే ఈ పాపకి ఓ మై గాడ్ పేరు వచ్చేసింది ఏ ఓ మై గాడ్ నిత్య నిత్యనే కదా బా చాలా క్యూట్ గా పద్ధతిగా ఉన్నారు క్యూట్ స్వీట్ దేవుడా మీకు అర్థమవుతుందా సరే అమ్మా మీ క్యారెక్టర్ అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది సినిమాలో అందరు క్యారెక్టర్స్ ఒకేలా ఉంటాయి ఎమోషనల్ గా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అబ్బా ఎవరు వచ్చేసింది ఎట్ట మొత్తాన్ని కొంచెం తెచ్చాను ఆయన సాల ఆకలేస్తుంది పేగులు మండిపోతుండే ఆయనకి ఫస్ట్ వేసేయండి లేదు ఫస్ట్ గెస్ట్లు ముఖ్యం ఫస్ట్ మీరు ఏదన్నా వడ జీడిపప్పు వడ చాలా అబ్బా రెండు వేసారు నాకు మీ అందరికి ఒకటి పెట్టి నాకు రెండు పెట్టి రెండు స్పెషల్ కదా స్పెషల్ బ్రో భయ్యా శుక్రియా సలాం అలాగ సరే ధనుష్ అన్నని మీరు సెట్లు ఎప్పుడు కలిసారు సెకండ్ డే కలిసాం మేము ధనుష్ సార్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డే షూట్ కి రాలేదు ధనుష్ సార్ ని మేము కలిసింది సెకండ్ డే ఆయన చూడడం కానీ ఆయనతో సీన్ జరిగింది కూడా సెకండ్ డేనే మాకు అందరికి రెండు రోజే మీరు ఆయన యాక్ట్ చేసేసారా అంటే సీన్స్ అలాంటివి కాబట్టి సెకండ్ డే నుంచి సార్ మాతో ఉండే సెకండ్ డే నుంచి మొత్తం సార్ మాతోనే ఉండే సో అలా జర్నీ అలా జరిగింది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు ఎట్టుండింది అంటే మనం ఆయన్ని ఎండి తెర మీద చూస్తా ఉంటాం కొంతమంది ఎవరు ఎంత తిన్నా కానీ ఎంత దాగినా కానీ అదే నీళ్లు లావు రారు కానీ నేను ఒక బర్గర్ తిన్నాను అనుకోండి డబుల్ చీజ్ బర్గర్ లా గొప్పతా ఉంటా కానీ ఆయన మాత్రం సన్న అనుకుంటారు మనిషి మీరు కూడా ఎంతనా అదే మన తమ్ముడికి మైక నేను అంతే అన్న మీరు కూడా అంతే ఇప్పుడే రెండు తిన్నా ఒకరు ఒంటి తీరులే తమ్ముడా కానీ చూడడానికి నా తమ్ముడు లాగే ఉండవు కొంచెం మన ఇద్దరు కొంచెం తిట్టంగానే ఉండాల మాత్రం ఉండాల ఉంటేనే ఎవరు సరే అసలు మీ ఎవరు ఏంది సినిమాలో మొత్తం స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ స్టూడెంట్ క్యారెక్టర్ బాగుంటది త్రూఅట్ ట్రావెల్ చేశాను నన్ను అంజియాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు దీనికి వెంకీ సార్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశారు ఇంక కానీయండి మళ్ళీ సల్లకపోతే మళ్ళీ తినడానికి బాగుండదు ఉడుకుడుకుంది సరే కానీ తింటా మాట్లాడుకుందాం సరే తమ్ముడు ఆ పోస్ట్ 
నువ్వు ఎత్తుకో అసలు ఇంతకి నీ క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటి సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ పేరు వచ్చి గోపాలకృష్ణ తిను తిను తింటా మనోడు గోపాలకృష్ణ నన్ను అంజీ అనేది తీసుకొచ్చాడు అలాగే సార్ ఒక టూ డేస్ చూసి ఫ్రేమ్ లో బాగా ఎంకరేజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అలాగా స్టూడెంట్ రోల్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తా ఇందులో మొత్తానికి అయితే అయిపోయింది అయిపోయింది డైలాగ్ ఒకటి చెప్పగలవా ఆ డైలాగ్ ఫిఫ్త్ ఫోర్ ఫిఫ్త్ సెవెంటీన్ థియేటర్ లో డైరెక్ట్ గా చూడ చూడొచ్చు ఎన్ని కథలు మన దగ్గర వద్దాం కూడా అడిగినప్పుడు చెప్పాలి మనం ఏదో ఒక డైలాగ్ డైలాగ్ అంటే వీడికి ఉంది వీడు చెప్తాడు బాగా చెప్పరా నువ్వేం చెప్పాల సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది కానీ అంత ఐడియా లేదన్న ఊరే ఊరే సరే సరే తమ్ముడు నువ్వు అలా చెప్పు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బాయ్ సార్ అంతేనా కాదు టైలర్ లో వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి హీరోయిన్ హీరో వెనక మీరు కనిపించారు ఆ బ్యాచ్ అంతా ఉన్నారు కదా ఆ సీన్ గురించి చెప్పండి అసలు అదేంటంటే టైలర్ లో ఒక అట్ట వచ్చి అటు వెళ్ళిపోయారు రామమ్మ మెరుపు తీయగ అని చెప్పగానే అటు వచ్చి అటు వెళ్ళిపోతుంది కదా అట్ట మీరు అటు వచ్చి అటు వెళ్ళిపోయారు ఆ సీన్ గురించి చెప్పాలా ఆ సీన్ కోసం చెప్పాలంటే ట్రైలర్ లో ఉంది కదన్న పిల్లలు ఇద్దరు మధ్యలో కూర్చొని సార్ మేడం ఉంటారు కదా ఇద్దరు అంటే లెసన్ చెప్పకుండా ఇద్దరు రొమాన్స్ చేసుకుంటున్నారు కదా సైలెంట్ గా ఉండండి అని అర్థం అనమాట దానికి పిల్లకాయలు బాగా చదువుకుంటా ఉంటే రొమాన్స్ అంటే తప్పుగా కాదు మధ్యలో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు డైరెక్టర్ ఇంకి అన్న ఇంకే అన్నతో పని చేయని ఏ విధంగా అనిపించింది అంటే కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని సన్నగా కొంచెం కూల్ గా అనిపిస్తాడు కానీ కొంచెం నాకు తెలిసి ఏ డైరెక్ట్ కన్నా కాప్ వస్తుంది లేదన్న చాలా కూల్ గా ఉంటారు సార్ సీన్ ఇలా కాకపోయినా ఇలా చేయండి అని చెప్పేసి ఇలా చేసి ఇలా ఇలా చేయండి అని చెప్పేసి అంటారు అంతే ఎప్పుడు సీరియస్ అవ్వలేదు మా మీద అయితే చాలా కూల్ గా చెప్పారు ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు దాకా చాలా బాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని అయితే సరే ఆ టైలర్ అమ్మాయికి భవ్యానే కాబట్టి టైలర్ దాన్ని చేస్తారు కదా ఏది ప్రమీల దాంట్లో నది పేరు ప్రమీల ప్రమీల సరే అమ్మా సుమారుగా ఎన్ని రోజులు షూటింగ్ చేశారు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ చేసాము అబ్బా యాభై మూడు రోజులు కాంబినేషన్ ధనుష్ అన్నది మీది అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ లో మ్యాక్స్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సర్ తోనే ఉంది సంయుక్త మ్యామ్ తో కూడా ఉంది సో వెంకట్లూరి సార్ అంజీ అన్నయ్య శ్రీవాస్తవ్ గారు మణికంఠ అన్నయ్య వీళ్ళు కూడా మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు కాదు ఒక పక్క బడికి బాబు చదువుకోవాలి కదా ఎట్ట మేనేజ్ చేశారు అంటే మేనేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ సైడ్ చాలా సపోర్ట్ ఉంది నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు మా కాలేజ్ సైడ్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంది సో అలా మేనేజ్ చేసేస్తాను అంటే బడికి బాగుండా మొత్తానికా షూటింగ్ చేశారు చేసాం ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ అయితే వెళ్ళకుండానే చేసాము చదువుకున్నారు లేదా ఆడ మాకు హోంవర్క్స్ ఇచ్చిండ్రు అంటే హోంవర్క్స్ మూవీలోనే మాకు బుక్స్ ఇచ్చారు ఆ బుక్స్ లో మేము వర్క్స్ రాయాలన్నమాట సో మాకు ఖాళీ దొరికినప్పుడు అలా ఆడుకోవడము ఆ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం అలా చేసేవాళ్ళం సరే ఆ పక్కన ఒకసారి పాపకి బా కొంచెం మేకప్ లైట్ గా నేసారు కాబట్టి అంత ఫీల్ గా ఎట్లా సరే సరే నాకు అర్థమైపోయింది అమ్మా నేను మామూలుగా సరదా కంటున్నా మనం అనుకోండి మనం మేకప్ లాగ్ గీకప్ లా న్యాచురల్ బ్యూటీ బ్లాక్ బ్యూటీ మన మేకప్ లో కూడా సరే అమ్మా ఇప్పుడు షూటింగ్ లకి వెళ్తే బాగా సరదాగా ఉంటుంది భలే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా నేర్చుకోవచ్చు మీరు అసలు ఏమి నేర్చుకున్నారు ఈ సినిమా ద్వారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే నేను ఈ మూవీలో మహాలక్ష్మి క్యారెక్టర్ చేశాను సో సాయి కుమార్ డాటర్ క్యారెక్టర్ చేశాను సో ఇందులో నేను నేర్చుకుందా అంటూ ఏం అంటే ప్రతి సినిమాలో మనం ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటాం ఈ సినిమాలో నేను ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ నేర్చుకున్నాను అలాగే ఏం నేర్చుకున్నాను అంటే డెడికేషన్ ధనుస్ సార్ నుంచి చూసి నేను డెడికేషన్ ఎలా ఉండాలి మన వర్క్ మన ఏదైనా ఇష్టమైన పని చేసేటప్పుడు ఎంత డెడికేటెడ్గా ఉండాలి అలా నేర్చుకున్నాను అలాగే సంయుక్త మ్యామ్ దగ్గర నుంచి తన హార్డ్ వర్క్ అని ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ లో ఉన్నా కూడా ఒక స్మైల్ ఉంటుంది ఫేస్ లో అంత బిజీలో ఉన్నా కూడా స్మైల్ మాత్రం ఎప్పుడు తీసే సంయుక్త మ్యామ్ కానీ వెంకి సార్ దగ్గర నుంచి కానీ మొత్తం మా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క విషయం నేర్చుకుంటాం కదా అలా సరే ఓమై గాడ్ పాప ఒకసారి మా ఎవరి కోసం చెప్పాలి నువ్వు ఒక్కసారి చెప్పాలి లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోతా పో నేను ఎందుకు ఎండైనా చెప్తా చెప్పలేదు నేను తిన్ను ఒక్కసారి ఎందుకని 
ఇంట్లో కూడా అడుగుతారు కానీ చెప్పననే అంటారు సరే అంత ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మనం మీరు షూటింగ్ లో బాగా ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్ ఏంది అంటే ధనుష్ సార్ తో కావచ్చు లేకపోతే హీరోయిన్ తో కావచ్చు మా ఫ్రెండ్స్ తో మేము ముగ్గురం యాక్చువల్లీ ఒక మూవీ చేసాం ఇంతకు ముందే భవ్య కావేరి నేను 10th క్లాస్ డైరీస్ ఏ సినిమాదే 10th క్లాస్ డైరీస్ 10th క్లాస్ డైరీస్ ఆ సో అప్పటి నుంచి పరిచయం ఉంది షూట్ సెట్ లో బర్త్డే పార్టీస్ జరు బర్త్డే పార్టీస్ జరుగుతాయి కదా అప్పుడు మేము బాగా లైక్ కేక్ మొత్తం ముఖానికి రాసేసి హెయిర్ మొత్తం రాసేసి అంతే కదా మనం ఏ చేయడం అంటే మన వాళ్ళకి చాలా బాగా ఇష్టం కేక్ ఎవరన్నా తింటారు కానీ పూసుకుంటారు మొహం అంటే క్రీమ్ అండి క్రీమ్ క్రీమ్ ఆ క్రీమ్ చాలా మంది తినరు మేము తిన అంశం మేము రాసుకున్నాం అంతే లే క్రీమ్ తింటే లావ్ అయిపోతారా అందుకని మొహాన్ని పూసుకుంటారు ఫేషియల్ లాగా yes అంతే కల్ల వస్తారు మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓయ్ అమ్మ ఒక ఒక సామి చెప్పేదే ఎలుకు తోలు తెచ్చి ఏడాది ఉతికినా గాని నలుపు నలుపే గాని తెలుపు కాదు అట్టగే నాకు ఇన్నైనా చేయని అందుకే నేచురల్ బ్యూటీ బ్లాక్ బ్యూటీ మనం అందుకే నన్ను నేను ఇష్టపడతా ఏమంటారా సరే మీరు అయితే అది మీకు బెస్ట్ మెమరీ ఈ పక్క పాపకి అంటే మీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఇదిగో ఫస్ట్ మళ్ళీ నారాపు దగ్గర రావాలి మనం కానీ బెస్ట్ మెమరీ ధనుష్ సార్తో మెమరీ అంటే ధనుష్ సార్తో మేము అందరం చాలా షూట్ చేసాం కదా సో అందరు కాంబినేషన్స్లో సీన్ ఉంటుండే మొత్తం ఫార్టీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్తో ధనుష్ సార్ మాతోనే ఉంటుండే ప్రతి సీన్లో సో మెమరబుల్ మూమెంట్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి సో సార్ తెలుగులో చెప్తారు డైలాగ్ తమిళ్లో కూడా చెప్తారు సార్కి తెలుగు డైలాగ్స్ కూడా చాలా సింగిల్ టేక్లో చెప్తారు చాలా న్యాచురల్గా అసలు ఆయన యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు కూడా అనిపించదు మాకు అయితే ఒకరోజు చాలా పెద్ద సీన్ అది కొంచెం లైక్ వేరే మొత్తం అందరం స్టూడెంట్స్ ఉన్నాం క్లాస్ రూమ్లో ఆయన ఒక డైలాగ్ చెప్తారు ఆ డైలాగ్ చెప్పగానే ఆటోమేటిక్గా లైక్ గూస్ బంప్స్ మూమెంట్ లాగా అయిపోయింది మాకు అందరం లైక్ అక్కడ నుంచే ఉన్నాం ఆల్రెడీ సార్ని చూడగానే ఆ డైలాగ్ చెప్పగానే చాలా క్లాప్స్ కొట్టేస్తాం మేము సో అది మెమరీ అంటే ఇది చాలా లాంగ్వేజ్లో చేశారు కాబట్టి తెలుగు వర్షంలో మనకి సపరేట్ గా ఒకటి చేశారు తమిళ్ లో కూడా అది సపరేట్ వర్షన్ అది రెండు వర్షంలో మీరు ఉన్నారు డైలాగ్ మీరు తమిళ్ ఎట్లా చెప్పారు మీరు అంటే మాకు తెలుగు ఏడీస్ అన్న వాళ్ళు ఉండే రమేష్ అన్న అంజీ అన్న కానీ సతీష్ సార్ కానీ శ్రీవాస్తవ్ సార్ వాళ్ళందరూ ఉండే అలాగే తమిళ్లో కూడా ఉండే వెంకటేష్ మీనన్ అని అలాగే పవిష్ అన్న అని వీళ్ళందరూ మాకు వాళ్ళు తమిళ్లో చెప్తుండే వీళ్ళు తెలుగులో చెప్తుండే సో ఎవరిది వాళ్ళది సపరేట్ ఉంటుండే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డైలాగ్ తెలుగులో చెప్తున్నారు తమిళ్లో కూడా చెప్తున్నారు మేమే చెప్పాం ఎందుకు ఆ సీన్ లోనే వాళ్ళు వచ్చి మాకు ముందే చెప్తుండే తెలుగు తమిళ్ తెలుగు అన్న వాళ్ళు తెలుగు చెప్తుండే తమిళ్ వాళ్ళు తమిళ్ వచ్చి మాకు నేర్పిస్తుండే ముందే ఈ వర్షన్ ఇలా ఈ స్లాంగ్ ఈ వర్డ్ ఇలా పలకాలి మాకు రాదు కదా కొంతమంది సో వాళ్ళు ఇది ఇలా పలకాలని వాళ్ళు నేర్పిస్తుండే కానీ కొంచెం కష్టం కదా నేర్చుకోవడం అనేది అంటే కొంచెం అప్పటికప్పుడు నేర్చుకోవడం అంటే కష్టం కష్టమే కానీ వెంకి సార్ మమ్మ మాకు టైం ఇచ్చేవారు నేర్చుకోవడానికి కానీ అంటే అంతమంది పెద్దవాళ్ళ ముందు మేము చేయడం అంటే కొంచెం టెన్స్ ఫీల్ అవుతాం కదా అందరం సో యువ సార్ కానీ అందరూ మాకు టైం ఇచ్చేవారు టైం ఇచ్చి పర్లేదు నేర్చుకోండి మీరు చేస్తారు అనేవాళ్ళు కదా ఒకసారి మైకి నారప్ప ఇందాక నుంచి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు మాట్లాడడానికి సరే నువ్వు చేసిన కోతి పనులు ఏమున్నాయి సెట్ లో ఆన్ రికార్డ్ కదా ఆఫ్ రికార్డు కోతి పనులు అంటే ఉంటాయి సరదాగా ఎటుగారచ్చడం ఎవరిని ఇంకెవరు వాళ్ళనే ఎటుగారచ్చడం అక్కడ ఎక్కువ కొబ్బరి చెట్లు అయ్యి ఉండే కోతి ఎక్కినట్టు ఎక్కాడ ఎక్కడం కాదు కింద నుంచి కర తోటి కొట్టి అది అందులో కోతిని కాదన్నా కొబ్బరి కాయలు కొట్టి తీసుకొని అందులో వాటర్ తాగేవాళ్ళం మళ్ళీ అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ రాళ్ళు ఉంటారు కదా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అలా చేయకూడదమ్మా ఇవి అని చెప్పిన అక్కడ కాకపోయినా మళ్ళీ వేరే చోట్ల వెళ్ళి అక్కడ కోయడం అలాగా ఇంకా జామకాయలు కోయడం చాలా చేశారు కానీ ప్రస్తుతానికి మనం కెమెరాలు రోనింగ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని చెప్పట్లేదు చెప్పట్లేదు చాలా చేసాం అట్ ఉండకూడదు మనం బాలకృష్ణ గారు ఎట్లా ఉంటారా మనది అంతా అన్స్టాపబుల్ అంతా ఓపెన్ బుక్ అట్ ఉండాలి కానీ సరే మొత్తానికి చూసుకుంటే దుమ్ము దిలుపు దంచి కొడుతున్నారు మీరు పిల్లకాయలు ఎందుకు అసలు ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు అన్న ఏం చదువుతున్నావు నేను ఇప్పుడు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ అన్న డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చేస్తా సినిమాలు చేస్తున్నాడు చిన్న విషయం కాస్తావు నువ్వు అంటే తప్పదు కదన్నా అంటే నాకు ఎక్కువ మూవీస్ అంటే బాగా ఇష్టం అది ఏ ఫ్యాషన్ ఉంటే అదే చేయాలా చదువు ఉండాలి కదా మినిమం డిగ్రీ అవ్వాలి కదా లేకపోతే బాగోదు నిజమే నిజమే అన్న ఏదో పట్ట ఉండాలి మనకి అంతే ప్రొవిజనల్ తప్పదు ప్రొవిజనల్ గా చేయాలి అంతే ప్రొవిజనల్ గా చేస్తుండు అమ్మడా అన్
ఇప్పుడు క్లాస్ లో మనం బడికి బాగాలంటే అందమైన టీచర్ ఉండాలి మనకి మొన్న ఆది అన్న కూడా చెప్పాడు అందమైన టీచర్ ఉంటే పాస్ అయ్యేది కూడా ఆమ్ వల్లే క్లాస్కి వెళ్ళేది ఆమ్ వల్లే ఫెయిల్ అయ్యేది కూడా ఆమ్ వల్లే అలాగా మీ బడిలో సినిమాలో కాదు మీరు బడిలో చదివేటప్పుడు అందమైన టీచర్ ఎవరు ఆమె పేరు ఏం పేరు మందులు ఏంది కెమిస్ట్రీ మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ అప్పుడు అంత కెమిస్ట్రీ అంటే అంత లేదన్న సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ లో ఎయిత్ క్లాస్ లోనే ఎయిత్ క్లాస్ లో నేను కెమిస్ట్రీ అంటే ఇంకా తర్వాత కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్తున్నా సరే ఆమె పేరు ఏం పేరా ఆవిడ పేరు మధురి మధురిమా అనుకుంటా మధురిమా మధురి పేరు మాధురి 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 అన్న నారాయణ ఈ టెక్నో కాలేజ్ స్కూల్ నారాయణ ఈ టెక్నో స్కూల్ రాజోల్లో అమలాపురం పక్కన సరే సినిమాకి సంబంధించి అమ్మా మీకేమన్నా పాటలో డాన్స్ చేయడం అలాంటివి ఉన్నాయా సింగింగ్ ఉందా సింగింగ్ ఉంది డాన్సింగ్ ఉంది ఒకసారి అమ్మాయికి అమ్మాయిగా సినిమాలో డాన్స్ చేస్తాం సాంగ్స్ కి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ కూడా జరిగింది టూ సాంగ్స్ ప్రాక్టీస్ కూడా జరిగాయి మాకు అక్టోబర్ అక్టోబర్ అంటున్నా సారీ ఫిబ్రవరి పదిహేడు తేదీ విడుదల అవుతుంది ఒక పాట ఏదో పాడచ్చు కదా అదేదో సీతాకాలం మనసు నీ మనసున చోట అడిగింది సీతకు మల్లే నీతో అడిగేసే మాట అడిగింది నీకు నువ్వే గుండెలోనే అన్నదంతా విన్నాలే అంతకన్నా ముందుగానే ఎందుకో అవునన్నాలే ఇంకా పైన నీకు నాకు ప్రేమ పాటాలే మాస్టాడు మాస్టాడు నా మనసును గెలిచారు అచ్చంనే కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు మాస్టారు మాస్టారు నా మనసును గెలిచారు అచ్చంనే కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు ఆ తప్పట తప్పట్లో వా ఫ్యాంటాస్టిక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అన్బిలీవబుల్ రచ్చగా పాడారు ఎంత అందంగా ఉన్నారు పాట కూడా నారప నారప నాకు అదే వసంత టైట్ల చిన్నప్ప చెప్పని నేను ఇప్పుడు వాళ్ళు అందంగా పాడారు కాబట్టి దాని గురించి చెప్పాలి మనం రచ్చగా పాడారంటే రచ్చ రంపోవాలని ఎవరు మీరు ఎంత అందంగా ఉన్నారో అంత అందంగా పాట పాడారు సింగర్ గా ట్రై చేయకూడదా త్వరగానే మన జనాలు వచ్చేస్తారు సరేలేండి ఈ లింక్ ఇబ్బంది పెట్టమా సార్ టైం అయిపోతుంది కదా మైకి టీన్ అమ్మ కొంచెం అది మా తమ్ముడికి అండి తమ్ముడా మీరు మీరే ఇద్దరం కలిసి తినేసాము వాళ్ళు ఇంకా అట్టే పెట్టుకో ఉన్నారు నా తెలిసి మీరు బాగా తిండిని బాగా ఇష్టపడ్డ నుంచి తిరిగి 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 ఉన్నా ఉన్నా కూడు లేదు కుమ్ము లేదు తినబోద్ది ఏం చేస్తా ఉన్నా చచ్చిపోతా ఇంకా నిజమే తమ్ముడా నేను చూడడానికి నేను అర్థం అవుతుంది ఆ ఫీజ్ సేమ్ అంతే అదే చిన్నప్పుడే ఉందిరా ఇప్పుడు కూడా అదే ఇద్దరు పిల్లలు కాలి అయిపోయిన మాది ఎప్పుడు అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఉండాలి మనం అంతే అన్న సరే ఇంతకు మీరు ఏ బడి చదువుతున్నారు నాది డిగ్రీ అయిపోయింది అన్న ఎంబీఏ రాయాలి ఎంబీఏ రాయాలి సరే దాని తర్వాత మన చిన్నప్ప కింద మీకు మాస్టర్ సినిమా చూసారా ఏది విజయ్ గారిది సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు సినిమా లేదన్నా అలా ఉండదు ఆయన కూడా అంతే కదా ఒక బడికి వెళ్తాడు ఆడ కొంచెం ఈ జరగతా ఉంటే తేడా జరగతా ఉంటే కరెక్ట్ చేయడానికి ఆయన ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు ఒక దగ్గరికి కానీ ఇది అలా ఉండదు అన్న చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటది అంటే అది జైలు జైలు స్టూడెంట్స్ అవునవును ఇది కాలేజ్ లో స్టూడెంట్స్ మీరు అన్నది కరెక్టే కానీ అలా ఉండదు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటది దానికి దీనికి సంబంధం లేదు దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదు అసలు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటది అంటే ఎలా చెప్పాలంటే చదువు మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళకి చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పుడుతుంది వా లైన్ అదేనా లైన్ అదే అంటే నేను చెప్పని చెప్పా లేదు లేదు నువ్వు ఇంకా అదే నాకు అర్థం అయిపోయింది స్టోరీ ఓమేగాడు పాప కింద ఓమేగాడు పాప చిన్న మాట 
ఇంతకుముందు బొక్కలు బొక్కలు ప్యాంట్ వేసుకొని ఒక టిక్ టాక్ చేస్తున్నారు మీరు దాని గురించి అటుగా చెప్పేదాన్ని ఇప్పుడు వీడియోలు ఎందుకు చేయట్లేదు మామూలుగా డీల్ చేస్తుంటారు ఆయన గురించి మాట్లాడట్లా నేను మీ గురించి చెప్తున్నా మీరు కాదు మా సామ్య మీరు కాదు ఒకప్పుడు ఒక ఆయనతో చేశారు కదా కానీ ఇప్పుడు అలాంటి కాంబినేషన్ ఎవరితో చేస్తున్నారా రీల్స్ ఒకదాని మీ ఎందుకంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ రోజు ఆడపిల్లకాయలు చాలా జాగ్రత్త ఏమ్మా కరెక్ట్ కదా చెప్పిందా మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆడపిల్లకాయలు ఎన్ని ఏమైనా కానీ ఆడపిల్లకాయలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మా వెనక చూడండి మా నరేషన్ పక్క 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 నవ్వుకుంటున్నాడు సరే ఒకసారి మైక్ ఇచ్చేస్తే ఏందో ఈ మైగలు ఎట్టు తిప్పుకుంటా ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు మీరు ఏమను కాకండి నానప్ప సితమ్మ చిన్నప్ప పైన సినిమా గురించి ఒక మాట నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి చూడాలి అంతే సినిమా అయితే డెఫినెట్ గా సూపర్ సూపర్ హిట్ అవుతుంది నాకు అనిపిస్తుంది థియేటర్లోనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అదే తమ్ముడు అనువా మూవీ చూసిన ప్రతి పూర్ పీపుల్ కి కూడా అన్న ఇలాంటి సార్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మూవీ కంపల్సరీ చూడండి చాలా బాగుంటుంది మూవీ ఓమే గడి పాప నెక్స్ట్ ఈ సినిమా తర్వాత మీరు చేయబోయే సినిమా లేదు రవితేజ ప్రొడక్షన్ లో ఒక మూవీ చేస్తున్నా లీడ్ ఒక ఆర్టి టీమ్ అండ్ మరాఠీ మూవీ రీమేక్ తెలుగులో చేస్తున్నా అండ్ ఉగ్ర మూవీ చేశాను అండ్ పిజి అనే ఒక మూవీ చేస్తున్నా బా వర్స్ గా 4 5 వేల లైన్ పెట్టేస్తున్నారు మీరు ఆ ఈ పాప నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అనుమాన్ చేస్తున్నాను తేజ్ సజ్జా గారు ది ప్రశాంత్ శర్మ డైరెక్షన్ లో అలాగే 2 3 వెబ్ సిరీస్ కు చేస్తున్నాను చదువుకుంటే అన్ని చేసుకోవాలి మనం ప్రొవిజన్ మాత్రం ప్రొవిజనల్ గా చేయాలి నేను సముద్ర గారి డైరెక్షన్ లో ఒక మూవీ చేస్తున్నాను పంచక్షరి చేశారు కదా ఆ డైరెక్ట్ అండ్ బండి రమేష్ గారు అండ్ రాము గారి డైరెక్షన్ లో ఒకటి చేస్తున్నాను సరే ఫైనల్ గా అసలు ఈ సినిమా నేను ఎందుకు చూడాలి అంటే ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటే ఈ సినిమా అన్ని మూవీస్లో అయితే ఉండదు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మేము డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడే మా మూవీ మేము చూసుకుంటాం కదా ఏంది మీరు చేసిన మీరే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారా సూపర్ కొంతమంది అది చెప్పరు మీరు రోజు అది చెప్పించుకుంటారు ఎందుకంటే మనం క్యారెక్టర్ పెట్టి చేస్తామో మనం ఓన్ డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ వాల్యూ ఎవరో మనం సొమ్ము ఒక్కొక్కటి సో ఒక్కొక్కటి అంటాడు కదా చిన్నప్ప ఆ రకంగా మనం ఫోన్ గా చేసినప్పుడు మనం ఓన్ డబ్బింగ్ చెప్పుకోవాలి సో మేము డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నప్పుడు మూవీ చూస్తున్నప్పుడే చాలా ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అయ్యాము ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు టూ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళు అదే సెకండ్ క్లాస్ అలా చదువుతుంటారు కదా వాళ్ళకి చదువుకోవాలి ఇంత మంచిగా ఇంత పొజిషన్ లోకి వెళ్ళాలనేసి ఒక థాట్ వచ్చేస్తుంది మూవీ చూస్తుంటే అండ్ మా ఏజ్ వాళ్ళు చూస్తే స్టడీస్ ని అసలు ఆపకూడదు కంటిన్యూ చేయాలనే థాట్ వస్తుంది అండ్ మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు చూస్తే మా మూవీస్ లో మమ్మల్ని మా సార్ సార్ ధనుష్ సార్ ఎవరైతే ధనుష్ సార్ అండ్ ఎవరైతే మా పేరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎలా సపోర్ట్ చేశారో అలా బయట పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటారు అండ్ ప్రతి ఎమోషన్ క్యూట్ లవ్ స్టోరీ ఉంది ధనుష్ సార్ ది సంయుక్త మ్యామ్ ది ప్రతి ఒక్కటి బాగుంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ అన్ని బాగున్నాయి సో అందరూ తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీ ఇది అన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ లో విషయంలో మాత్రం సార్ మూవీ తగ్గేదలే ఎమోషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా కనెక్ట్ అయిపోతారు అందరూ అంటే ఎమోషన్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ కి స్టూడెంట్స్ మధ్య ఉన్నా సార్ కి స్టూడెంట్స్ మధ్య ఎమోషన్ ఆ విలేజ్ ఎమోషన్ కానీ అట్మాస్ఫియర్ అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని కవర్ అయిపోతాయి మొత్తం పక్క పల్లెటూరు లో షూట్ చేసినట్టు ఉన్నారు పల్లెటూరు అనే కాదు ఇంకా వేరే దగ్గర కూడా షూట్ చేశారు కాబట్టి వింకీ అట్లర్ అన్న ఆయన కట్ చేస్తే లండన్ లో పెడతాడు ఆయన షూటింగ్ లు మన కూడా చెప్పారు కదా సారు ఒక మేము చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా లవ్ స్టోరీ లో యాభై దూరా బాబు అని అనుకున్నారు కదా ఇది టోటల్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటది అంటే మీరు ఇప్పుడు చూసినా ఒక పది మంది పిల్లలు మీరే చెప్తారు అరే ఇలా చూడండి రా చదువు విలువ ఇదిరా అని మీరే పది మందికి చెప్తారు ఆ పది మంది ఇంకో మందికి చెప్తారు బాగుంటది ఫైనల్ గా సో థీమ్ అయితే అది సినిమా అయితే ఇప్పటికి కొంచెం మంచి రెస్పాన్స్ అయితే ఉంది చాలా సినిమా హిట్ అవుతుంది చాలా సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే చదువుకుంటా అన్ని ఇలాంటి క్యాటర్ దుమ్ము దొలప దుమ్ము దులిపి దంచి కొట్టండి చిన్నప్పా పట్ట కొట్టాలి మనం ఏది పట్ట అంటే డిగ్రీ 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 పట్ట సర్టిఫికేట్ అన్ని చదువుకోవాలి అమ్మా అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆ ఓమై గడ పాప దగ్గర నుంచి ఈ సన్నప్ప వరకు ఎంతమంది ఉన్నారు అందరికీ నా శుభాశీసులు సూపర్ డూపర్ ఎవరు ఉండాలి ఎంజాయ్ పండగ సినిమా సక్సెస్ మీట్ అ
సరే ఎట్ట ఫోన్ నెంబర్ ఉన్నా ఎత్తకు పోతే అప్పటికే చెప్తాను మీ సంగతి సరే అయితే అది మందల అందరికి మరొకసారి అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్ సినిమా సూపర్ డబ్బు రిచ్ అవ్వాల అప్పుడు ఇంకోసారి మన సమాజిక మాట్లాడుకుందాం సరే ఎవరితో పైన్లకి ఎట్ట ఉంది ప్రోగ్రామ్ మన ఛానల్ని వెంటనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి దానికన్నా ముందు ఒక పాట అనుకుని ఇందాక నమస్తే నమస్తే మీకు నమస్తే మన వీడియో లైక్ చేస్తే నమస్తే నమస్తే మీకు నమస్తే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ టన్నులు కొద్దిస్తా ఇస్తా 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 ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తా మీకు టన్నుల కొద్ది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తా అది మందల థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తమ్ముళ్ళు అందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది మందల మన కెమెరామ్యాన్స్ నరేష్ అన్న భాస్కర్ అన్నతో సింహపోర్ సినిమా సుజిత్ హైదరాబాద్ నుంచి